எத்னிக் ஹெல்த் நியூஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இன்னைக்கு நம்ம பித்தப்பை கற்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக கிட்னி ஸ்டோன் இருந்ததுன்னா யூரின் வழியாக கிளன்ஸ் அவுட் ஆகிடும் தெரியும் பட் நிறைய பேருக்கு இந்த கால் பிளட் ஸ்டோன் வந்து மோஷன் வழியாக கிளியர் ஆகும்னு தெரியாமல் கால் பிளட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா சரியாக சரிமான ஆக மாட்டேங்குது சாப்பிட்டது எல்லாமே வந்து ஒமட்டிட்டு வர மாதிரி இருக்குது ரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாகுது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு கால் பிளட் ஸ்டோன் அப்படின்னு என்னென்னு தெரியத்துக்கு முன்னாடி கால் பிளட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இது லிவரில் ஒரு பார்ட்னே சொல்லலாம் யூஸ்வலாக நம்மளோட ரத்த அணுக்கள் ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து நூற்றி இருபது நாள் உயிரோடு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் அந்த டெஸ்ட்ராய் ஆன ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து இந்த லிவர் வந்து பிலீரி சிஸ்டம்னு ஒரு சிஸ்டம் மூலமாக எடுத்து பயில் ஒரு செக்ரேஷனை ஃபார்ம் பண்ணி அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் இந்த கால் பிளட் அந்த பயல் எதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படின்னா யூஸ்வலாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய கொழுப்பு சத்தை வந்து ஜீர்ணிக்கிறதுக்காக இந்த பயல் ஸ்டோரேஜ் இந்த பயல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் பிளட்லேருந்து செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த டியோடினம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் போய் ஓப்பன் ஆகும் அங்கே தான் ஃபேட் வந்து எமல்சிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக நமக்கு டைஜஸ்ட் ஆகும் அப்போது கால் பிளட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆகும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபேட் வந்து சுத்தமாக டைஜஸ்டே ஆகாது ஜீர்ணிக்கப்பட முடியாதனால ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் ரீகஜிடேஷன் இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ளஸ் சாப்பிட்ட கொலஸ்ட்ரால் எல்லாமே பிளட்டுக்கு போய் கொலஸ்ட்ரால் லெவலில் அதிகப்படுத்திகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது எப்படி வந்து ஈஸியாக கிளியர் அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரிசலாங்கண்ணி மஞ்சள் கரிசாலை அப்படின்னு சொல்ல படக்கூடிய ஒரு காமனான ஒரு ஹேர்பு அதை வந்து நீங்கள் வாங்கி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் மிக்சிலேயோ அல்லது இடி கருவிலையோ இடித்து சாறு புழிஞ்சிடணும் சாறு புழிஞ்சு அந்த ஈக்குவல் குவான்டிட்டிக்கு கேஸ்ட்ராயில் அல்லது விளக்கண்ண நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வந்து ஈக்குவல் குவான்டிட்டி மிக்ஸ் பண்ணி அடுப்பில் வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அந்த இஸ்ன்னு ஒரு சவுண்ட் வரும் ஏன்னா லீஃப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து அந்த சவுண்டை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அந்த சவுண்ட் எப்போ குறையுதோ அப்போ மெழுகு பதத்தில் மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு காலையில் ரெண்டு ஸ்பூன் நைட் ரெண்டு ஸ்பூன் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாவே இந்த பித்தப்பை கற்கள் எல்லாம் எளிதாக மோஷன் வழியாகவே வெளியே வந்துடும் அதுதான் அந்த கால் பிளடில் வந்து இருக்கக்கூடிய பயல் பயல் பிக்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி பயல் சால்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த பயல் ஸ்டோனாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிறுகுடல் மூலமாக வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு வந்து மோஷன் வழியாக வெளியே வந்துடும் ஸோ பித்தப்பை கல்னா தயவுசெய்து உடனே ரிமூவ் பண்ணும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு போயிட வேண்டாம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ்லேயே வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த கால் பிளட் ஸ்டோன்ஸ் வந்து கரையறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது கால் பிளட் ஸ்டோன்ஸ் வராமல் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா மழை கட்ட குறைக்கணும் மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்க பேதி மருந்து எடுத்துக்கோங்க முடியாதவங்க கேஸ்ட்ரோ ஆயில் வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்க எடுத்து ஸ்டொமக் வாஷ் பண்ணிக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து கால் பிளட் ஸ்டோன் வராது ஏன்னா நம்ம நடை சொன்ன மாதிரி கிட்னி ஸ்டோன் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுறோம் தண்ணி நிறைய குடிங்க யூரின் நல்லா போங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கால் பிளட் ஸ்டோன் இருந்ததுன்னா மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிறீங்களான்னு பாருங்கள் தண்ணி நிறைய குடிங்க நார் சத்து நிறைந்த உணவுகளாக சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம அட்வைஸ் பண்ணணும் கால் பிளடை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த சின்ன விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு இந்த கால் பிளட் ஸ்டோன் வந்து எளிதாகவே மோஷன் வழியாக வெளியே வந்துடும் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் நாளைக்கு உங்கள் எல்லோரையும் வேறு ஒரு ஹெல்த் டாப்பிக்கோட டிஸ